Hola, me llamo Omar y en mis vídeos trato de transmitir mi experiencia laboral como técnico de radiología para informar y ayudar a las personas a realizar exámenes de resonancia magnética con más conciencia. Hoy hablaremos sobre un tema siempre de actualidad en resonancia magnética, la claustrofobia. ¿Sufre claustrofobia y tiene que someterse a una resonancia magnética? Estos son los ocho consejos para poder hacer el examen de manera más tranquila. Al final he dejado el consejo que me proponen directamente los pacientes claustrofóbicos y que es muy útil para completar cualquier tipo de examen. Un consejo muy simple y muy obvio es visitar las instalaciones donde se realizará el examen. El primer consejo que me gustaría dar a todas aquellas personas claustrofóbicas que no conocen el entorno donde se realizará el examen es de ir a ver las instalaciones donde se realizará el examen antes del día del examen. Claramente si el hospital o el centro diagnóstico lo permiten. La mayoría de las instalaciones pueden marcar una gran diferencia para todos aquellos que tienen dificultades para permanecer en el interior del imán. Hay en el mercado imanes considerados abiertos que pueden dar mayores ventajas para ciertas pruebas. Es cierto, pero desafortunadamente no es válido para todas las pruebas. Por ejemplo, para exámenes cerebrales y cervicales no hay un beneficio real, mientras que el imán abierto es muy útil para muchos otros exámenes como por ejemplo las extremidades, los brazos y las piernas. En este vídeo no entraré a evaluar la calidad de imagen de las resonancias magnéticas abiertas o cerradas, pero lo haré en otro vídeo dedicado. Antes de pasar al segundo consejo, me gustaría describir rápidamente las instalaciones que se utilizan en resonancia magnética para entender los siguientes consejos con mayor claridad. ¿Qué quiero decir con imanes? Cuando ingresa a la sala del examen, donde se realizará el examen, la parte más grande y voluminosa está compuesta por la cama donde el paciente deberá permanecer inmóvil durante toda la duración del análisis y el imán, que muchas personas describen como un agujero o una lavadora. La cama es la parte de la habitación donde se acostará cómodamente para poder entrar y salir del imán. Con el tiempo, los diferentes fabricantes de las resonancias magnéticas se han preocupado sobre el problema de la claustrofobia y la comodidad del paciente. De hecho, las aberturas, los accesos, las entradas de los imanes han pasado de 60 centímetros a tener una abertura de unos 70 centímetros. Los viejos imanes en algunos casos tenían profundidades de 2 metros e incluso estaban cerrados por la parte posterior. Afortunadamente hoy en día se pueden encontrar imanes de solo 1,20 m o 1,40 m de profundidad. Por lo tanto, quienes se someten al examen tienen una mayor sensación de apertura y están menos sujetos a problemas de claustrofobia. Pero ahora sigamos y comenzamos la parte más importante de este vídeo, los consejos. Segundo consejo, diálogo y comunicación con el técnico de radiología que realiza el examen. Si usted es claustrofóbico y ansioso, es esencial hablar abiertamente con el técnico de radiología que se encargará del examen. Si el operador es consciente de este problema, será más fácil encontrar soluciones para tranquilizar al paciente. Hay algunos pequeños trucos que explicaré en breve. Pero el diálogo es fundamental y extremadamente útil para completar el examen. Consejo número 3. El timbre de alarma. 
o el timbre de aviso. A lo largo del examen hay un contacto continuo entre el paciente y el técnico de radiología. Es importante que la persona tenga el conocimiento de que no va a estar sola. Una vez que el paciente se posiciona en la mesa, el técnico de radiología tendrá que salir y para realizar el examen no podrá permanecer dentro de la sala del examen. Abro una pequeña paréntesis para explicar que en general para los niños en edad pediátrica uno de los padres podrá permanecer dentro de la sala de examen para permitir al niño mantener un contacto visual con un ser querido y ayudarlo a relajarse. Esta forma de proceder podría ser también aplicada a un adulto, pero todavía son realmente excepciones. Antes de comenzar el examen, cada paciente recibe un timbre de aviso. Esto le permite mantenerse siempre en contacto con el personal de radiología y alarmar inmediatamente y detener el examen si es necesario. Consejo número 4. La importancia de la región anatómica a examinar. En resonancia magnética, la región anatómica a examinar debe estar exactamente en el medio del imán. En algunos casos, ingresará al imán acostado en la cama, primero con los pies. Para otros exámenes, primero con la cabeza. Para un examen del cerebro, por ejemplo, la cabeza tendrá que estar en el medio del imán y usted ingresará en el imán primero con la cabeza. Además, en la gran mayoría de los exámenes, las regiones anatómicas examinadas se envuelven, se insertan dentro de soportes de plástico. En el caso de las pruebas de cabeza y del cuello, por ejemplo, el paciente debe usar una especie de casco de moto. Si, por otro lado, tiene que hacer una resonancia del pie o del tobillo, este último estará exactamente en el medio del túnel durante el examen y ingresará primero al imán con los pies. En general, para este tipo de pruebas, dependiendo de la profundidad del imán y del tamaño del paciente, es casi seguro que la cabeza y el tórax se ubicarán fuera del túnel. Entonces, dependiendo de la región anatómica a examinar, habrá instalaciones más simples y más complejas para el paciente. Consejo número 5. Relájese y piense en algo agradable. Si el examen que debe hacerse requiere que tenga que encontrarse con la cabeza, con el cráneo o con la columna cervical dentro del imán, siempre recomiendo mantener los ojos cerrados y pensar en algo relajante y agradable. Las últimas vacaciones, por ejemplo, las próximas vacaciones. También porque en el interior no hay nada de interesante que ver. En el interior hay paredes blancas y nada más. Para reducir el ruido fuerte e intenso presente en todos los exámenes de resonancia magnética, casi siempre es posible usar auriculares y escuchar música relajante. En alternativa, será necesario usar tampones para los oídos o una protección auditiva. Consejo número 6. Evite las malas influencias. No se deje influenciar por otras personas. Cada persona tiene una percepción muy diferente del examen de resonancia magnética. Un problema que no, de, que no se debe subestimarse es el miedo transmitido por los pacientes que ya ha realizado el examen y que no han tenido una buena experiencia. Los comentarios negativos a menudo se amplifican. El examen dura horas, hay un ruido insoportable, me meten dentro de un hoyo... En mi experiencia laboral he visto varias veces que la gente llega aterrorizada ante la idea de realizar el examen, pero que luego consigue llevarlos a cabo con total tranquilidad. Consejo número 7. Descubra la sala del examen. En parte es un análisis en profundidad del primer consejo, donde propuse visitar el entorno donde se realizará el examen. Pero el día del examen debe ir más allá y no limitarse solo al frente del imán y a la mesa del examen, sino también descubrir la parte posterior del imán y su tamaño. 
Al hacerlo, se dará cuenta que durante el examen no está encerrado dentro de un túnel, ya que el imán está abierto por ambos lados. La conciencia de no estar encerrado relaja enormemente a muchas personas ansiosas. Por miedo, los pacientes a menudo no miran dentro o a través del imán, incluso si esto les ayuda a comprender mejor cómo está estructurado el dispositivo y a calmarse. Antes de darle el último consejo, recuerde suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho y active la campanilla para estar actualizado sobre el lanzamiento de nuevos vídeos. Consejo número 8. Cúbrase los ojos. La octava ayuda que en algunos casos me ofrecen directamente personas que ya han realizado una resonancia magnética es cubrirse los ojos. Para algunas personas puede ser útil y para otras no. Es por esto que he decidido ponerlo como último consejo. El consejo número 4 era de cerrar los ojos, ¿recuerda? También es cierto que en caso de claustrofobia y por miedo, las personas podrían abrir los ojos sin darse cuenta de estar dentro del imán. Esta situación estresante puede hacer que una persona toque el timbre de alarma y que desee detener el examen. En cambio, al cubrir los ojos con una pequeña toalla, por ejemplo, permite que el paciente que inadvertidamente abre los ojos pueda continuar y concluir el examen. Estas son algunas ayudas que pueden facilitarle y ayudarle a llevar a cabo esta investigación radiológica. Habría otras, pero estas son, desde mi punto de vista, las más efectivas. No dude a continuación en comentar aquí abajo otros consejos o ayudas que le han sido útiles para enfrentar un examen de resonancia magnética, a pesar de la claustrofobia, para ayudar a otras personas que sufren de este problema. Si te gustó el vídeo, pulsa el botón de me gusta. Un saludo y hasta pronto para el próximo vídeo.